la primera fiesta de la primavera en Cartaya será una realidad el próximo 6 de mayo. El Ayuntamiento de Cartaya ha elegido un sitio emblemático para llevarlo a cabo, La Ribera, que recupera de esta manera el esplendor perdido. La alcaldesa, Pepa González Bayó, ha dicho que es una fiesta muy demandada por los jóvenes y que conjugará deporte y festejo. Hoy queremos presentar una nueva fiesta, una fiesta de la primavera, una fiesta muy demandada por los jóvenes de Cartaya que querían tener una fiesta de la primavera en Cartaya, ya que tenían de referencia la que hacemos en el núcleo de nuevo por, del rompido y, y estaban demandando a este equipo de gobierno que pusiéramos en marcha una fiesta de la primavera en Cartaya. Y así lo hemos hecho, lo hemos hecho conjugando el deporte y el área de festejo en un lugar idílico de Cartaya como es la Ribera de Cartaya. Y a partir de las 12 de la mañana comenzará la fiesta joven que tendrá lugar durante todo el día con grandes encuentros de actuaciones y, y de animación para niños y para niñas donde podamos hacer una fiesta de convivencia tanto la familia como los más jóvenes. El concejal de deportes, Israel Medina, ha dado la enhorabuena a Saray y ha animado a la juventud a disfrutar de la iniciativa. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena y las gracias a, a Saray por esta colaboración que tenemos aquí ahora mismo delante y a la agrupación deportiva Cartaya, que también va a formar parte de este evento, este evento de fiesta, fiesta para los jóvenes, pero esta vez en un sitio idílico, como ha dicho Pepa, que es nuestra ribera, recién reformada y que queremos, creemos que va a ser el detonante de una, una serie de eventos deportivos y eventos de, de fiesta y, de, y para la juventud, que para eso está ahí, que es un espacio que tanto queremos los cartalleros y que hasta ahora pues, ha estado un poco abandonado. Empezaremos por la mañana ya a partir de las 10 a, con eventos deportivos, que sería un 3x3 de, de fútbol y un 3x3 de baloncesto. Eh, vamos a animar todas esas escuelas deportivas que tenemos, que tanto están creciendo durante este último año, y vamos a tener allí nuestras escuelas durante toda la mañana. Abriremos inscripciones para este evento, para poder intentar dinamizarlo y que, y que se llene de, de juventud nuestro espacio, que es La Ribera. Finalmente, Saray Oria, concejala de Juventud del Ayuntamiento de Cartaya, ha desgranado el contenido de la cita y ha anunciado que dentro de la jornada se llevará a cabo una fiesta de colores. Me siento contenta desde el área de juventud por llevar a cabo esta fiesta de la primavera, la cual nos pide todos los jóvenes, lo llevan pidiendo hace tiempo, tenemos de referencia el bicheando en el rompido y llevaban tiempo pidiéndolo al equipo de gobierno y yo hoy me siento orgullosa y contenta de, de, poderlo, de haberlo llevado a cabo. Se, lo celebraremos el día 6 de mayo, sábado 6 de mayo, en La Ribera, un sitio emblemático de Cartaya, el mejor sitio donde solemos ir los jóvenes por las tardes a echar los ratos, ahora está precioso y qué, qué mejor sitio que, que celebrar, celebrarlo allí. Empezaremos con actividades deportivas desde las 10 de la mañana, todo el que quiera inscribirse habrá inscripciones sobre la marcha, para, animo desde aquí a los jóvenes para que vayan y echen un ratito de deporte que todo es necesario y, y, y es esencial el cual luego seguiremos con, con actuaciones, como es a las seis de la tarde, que tendremos la primera fiesta de colores para los jóvenes, también una petición recogida de nuestros jóvenes del pueblo, que tenían ganas de hacer esa fiesta de colores y nosotros la vamos a hacer en la fiesta de la primavera, una fiesta de colores. Seguidamente tendremos también la agrupación de musical del Quinto Pino, que nos acompañará, tipo show, eh, todos los jóvenes lo conocen, sabe de qué estoy hablando, así que animar a todos y a todas a que pasen por allí. Tendremos a la agrupación del Cartaya acompañándonos con su barra. Desde aquí daros las gracias por colaborar con nosotros. Es, como han dicho los responsables municipales, una fiesta muy demandada por la juventud que vivirá el próximo 6 de mayo su primera edición.